ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ എഗെയിൻ ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയാണ് ഒരു സ്മോൾ ബിസിനസ് ഐഡിയയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്ക്രാഞ്ചി ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഐഡിയ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ഇതുപോലെ ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതായത് ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയായിരുന്നു ഇതും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ആവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലാഗ് എടുപ്പിക്കാതെ കണ്ട കോണ്ടൻറ്റിലേക്ക് പോകാം കോണ്ടൻറ്റ് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതുപോലത്തെ പെൻസിൽ പൗച്ചസ് ചെയ്യുക പെൻസിൽ പൗച്ചസും ചെറിയ കോയിൻ പൗച്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പല ഷേപ്പിലൊക്കെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ക്ലോത്ത് എന്ന് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ബാലൻസ് തന്നെ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് നാല് ടൈപ്പിൽ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എൻ്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ലോട്ടിൽ അവിടേക്ക് സാധനങ്ങൾ പെരുക്കിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഏകദേശം എല്ലാം ഒരേ പാറ്റേണിലുള്ളതാണ് പല പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാകുമ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഫോം ഫോം ഒക്കെ എനിക്ക് കുറിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക അതായത് ഈ പൗച്ചസ് പെൻസിൽ പൗച്ചസ് ആവാം കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ഞാനൊക്കെ പ്ലസ് ടു ടൈം തൊട്ടേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോക്സ് അല്ല ഇങ്ങനത്തെ പൗച്ചസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് പല മെറ്റീരിയലിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ക്ലോത്ത് ആണ് ഇതിന് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് നമുക്ക് റെക്സിൻസ് മേടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യുള്ള ഫോം ഷീറ്റ്സ് പോലെ ഫോം ഷീറ്റ് അല്ല എന്താ റബ്ബർ ഷീറ്റ്സ് പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ മേടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പറ്റും പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇൻസ്റ്റാ സ്റ്റോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ബിസിനസ് നടക്കും അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷോപ്സിലൊക്കെ അവർ അവരടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രീ സ്റ്റോക്ക് കൊടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഷോപ്പിൽ വെക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റൂ കേട്ടോ ഇത് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഈസി ആണ് ഇതിൻ്റെ മേക്കിങ് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ എൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടോ കാണിക്കാം അത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അത് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ആകെ ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടി വരാം ഈ സിബ്ബർ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻവാസ് വെക്കാം ഫോം ഷീറ്റ്സ് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്യുള്ള റെക്സിൻ മെറ്റീരിയൽ ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ക്ലോത്ത് എന്നാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ക്യാൻവാസ് വെക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സിബ്ബ് നമുക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സിബ്ബാണ് നമ്മൾ ചുരിദാറിനൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി മേടിക്കുന്ന ഓരോരോ സിബ്ബായിട്ട് മേടിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ സിബ്ബാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലി ഇതൊരു പ്രൊഡക്റ്റാക്കി സെൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിബ്ബ് റോളായിട്ട് മേടിക്കാം അതിപ്പോൾ തയ്യൽ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഷോപ്സിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും റോളായിട്ട് സിബ്ബും കിട്ടും റണ്ണറും സെപ്പറേറ്റ് കിട്ടും പിന്നെ ഫാൻസി ടൈപ്പ് സിബ്ബ് ഉണ്ടല്ലോ ഗോൾഡൻ കളർ പിന്നെ അതിൻ്റെ റണ്ണറിൽ തന്നെ ഭംഗിയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ വരുന്ന അങ്ങനത്തെ സിബ്ബ് കിട്ടും ഈ റോളായിട്ട് മേടിക്കുന്നതായിര
കീ ഫാക്ടർ നമുക്ക് നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരേ സമയത്ത് വീഡിയോസ് റെഗുലറായിട്ട് ഇട്ടാലാണ് യൂട്യൂബ് ഒരു ഹൈക്ക് തരിക നമുക്ക് ഒരുപാട് വ്യൂസും അതിൽ കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ഈ വാച്ച് ടൈമും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് വൺ ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൺ ഇയർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത്രയും കിട്ടിയ വാച്ച് ടൈം ഓരോ ഡേ വെച്ച് മൈനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിലെ വാച്ച് ടൈമാണ് കൗണ്ട് ആവുക അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് വാച്ച് അവേഴ്സ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മോട്ടൈസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് മീതെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വാച്ച് അവർ എന്താണ് ഫോർ തൗസൻഡ് വാച്ച് അവർ ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മോണിറ്റൈസ് ആയിട്ടുമില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഡ്രസ് ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഈ ചാനൽ ഡെഡിക്കേറ്റ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതിൽ ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബിറ്റ്സ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതും അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പൂവ് എടുക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വ്ളോഗ് അത് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതിൽ വേറെ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ക്രാഫ്റ്റ് പ്ലാനേഴ്സ് ഡ്രോയിങ്സ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ വേറൊരു ചാനൽ പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഞാൻ ആ ചാനലിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഇതാണ് റെഗുലറായിട്ട് അതിൽ വീഡിയോസ് ഇട്ട് അതൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കൊണ്ടോ പോട്ടെ ഒരു ആറ് മാസം കൊണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കണം റെഗുലറായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഗുഡീസ് മെയിനായിട്ട് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഗുഡീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ആ ചാനൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണത് അതായത് എനിക്ക് ആർട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം ഒന്നിനൊന്നിനും സമയമില്ല നമുക്ക് എന്താ വീട്ടിലെ ജോലി കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ 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 നോക്കി വരുമ്പം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സമയം മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ മാറ്റി വെക്കും ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം നടക്കാറില്ല അതിനും വേറൊരു ഈ നടക്കാത്തതിന് വേറൊരു റീസൺ ഉണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഹെൽത്ത് വളരെ മോശമാണ് അതാണ് അടുത്തൊരു അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പം അത് ഒരു ഒറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും മെഡിക്കൽ ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്കങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈസൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ്ജ് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി വരുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് അങ്ങനത്തെ കോണ്ടൻറ്റ് പറയാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ളത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ യൂട്യൂബ് എല്ലാവരും ഒരു കാര്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പോയി യൂട്യൂബിലാണ് തപ്പുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ന്യൂസസ് ഫേക്ക് ആയിരിക്കണം ഫേക്ക് ആയിരിക്കാം അല്ലാതിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മെഡിസിനൽ ഫാക്ട്സിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ യൂട്യൂബ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കണിങ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒറ്റയ്ക്കൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാത്തത് അപ്പം ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവും ഡിയും നല്ല കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആവാന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ സ്കൂൾ ടൈമിലൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് ഈ ഭക്ഷണം ഒന്നും എന്നെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയേ ആയിരുന്നില്ല അതായത് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന
ഒക്കെ രാവിലത്തെ ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എട്ട് എട്ട് പത്തിന്റെ ബസ് വരും ഏഴരക്കാണ് എഴുന്നേൽക്കുക ഏഴരക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് എട്ടേ പത്തിന്റെ ബസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു കളക്കുളിയും വിളിച്ച് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി അങ്ങട്ട് ഓടെ ബാത്റൂമിൽ ഇറങ്ങി റെഡിയോ ഓടെ ഈ ഇതാണ് പാറ്റേൺ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കില്ല ഫുഡ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ നേരത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നോ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കഴിക്കണമെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു കൺസേണും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിലുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന ഫുഡിൽ എന്തൊക്കെ വിറ്റാമിൻ ഉണ്ട് ഇന്നത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മറ്റേ നമ്മൾ ഒന്നും അറിയണില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പോ മാഗസീൻസ് എന്റെ അമ്മ കുറെ വായിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആരോഗ്യ മാസിക അങ്ങനെയൊന്നും വായിക്കലൊന്നുമില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ബുക്സ് ആരോഗ്യ മാസിക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഒറ്റ മൂലികൾ അങ്ങനത്തെ കുറെ ബുക്ക് അമ്മ വാങ്ങി കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് വായിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ പറയുക ഞാൻ അതിലൊന്നും കൺസേൺഡ് ആയിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഭേദപ്പെട്ട ശാരീരിക അവസ്ഥയിലേക്ക് അതായത് ഒരു വെയിറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ എന്റെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ വളരെ മോശമായിരുന്നു വളരെ മോശമായിരുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി ഷെയിമിങ്ങിന്റെ മറ്റേ എക്സ്ട്രീം ബോഡി ഷെയിമിങ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താ പറയാതിരിക്കുകയാണെന്നല്ല അതുപോലെ അത്രയും മെലിഞ്ഞ് ഞാൻ അത്രയും മെലിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്റെ വെയിറ്റ് ട്വന്റി നയൻ തേർട്ടി ട്വന്റി നയൻ തേർട്ടി ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് തേർട്ടി പെടിച്ചില്ല ട്വന്റി നയൻത് മീതേക്ക് ഉണ്ടാവും തടി വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കഴിക്കാത്ത മരുന്നുകളും സംഗതികളും ഇല്ല അതുപോലെ പിന്നെ എന്ത് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാലും ഭംഗിയില്ലാലോ അങ്ങനെ കുറെ ഫസ്ട്രേഷനും ഹെൽത്ത് തടി ഇല്ല ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പാരൻസ് അത്ര തടിയുള്ള ആൾക്കാരല്ല അപ്പൊ ജനറ്റിക്കലി ഒരുപാട് തടി വെക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല പിന്നെ ഈ നേരത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല നേരത്തിന് ഉറങ്ങില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തടി വെക്കും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ തടി വെക്കണം എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്തും എനിക്കിങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്ലസ് ടു ടൈം തൊട്ടേ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് തല കറങ്ങുന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഓട്ടോ റിക്ഷയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഓസിലേഷൻ മൂടാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ നടക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കൺട്രോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലല്ല എന്നുള്ള പോലെ എത്തേ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നടക്കുക അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു എൻറ്റീനെ കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അവരതിന് മരുന്ന് തരും അല്ലെങ്കിൽ തലകറക്കത്തിനുള്ള മരുന്ന് ഒരു ടു ത്രീ മന്ത്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും അത് കുറച്ച് ഭേദാവും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വന്നിരിക്കണത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് അന്ന് പക്ഷേ നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് ഇന്ന വിറ്റാമിൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വിറ്റാമിൻ കുറവായത് കൊണ്ടാണ് എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്കും അറിയില്ല നമ്മൾ ഡോക്ടർ എടുത്ത് ചെല്ലേണ്ടത് ഈ തലകറങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡോക്ടർ എടുത്ത് ചെല്ലുക അപ്പൊ ഡോക്ടർ തലകറങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പ്രഷർ നോക്കാം എനിക്ക് ആ സമയം തൊട്ടേ പ്രഷർ ഭയങ്കര ലോ ആണ് ബി പി ഫിഫ്റ്റി ബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആ ലെവലിലാണ് ബി പി അപ്പൊ അത്രയും ലോ ബി പി ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എണീറ്റ് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ശാരീരിക സ്ഥിതി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഈ ടു ത്രീ മന്ത്സ് ഇതുപോലെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിട്ട് തലകറക്കും അത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർക്കും കുറയ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുക നേരത്തിന് ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബോഡി എക്സ്ട്രീംലി വീക്ക് ആവുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിരുന്നത് ഈ വീക്ക് ആവുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ വൈറ്റമിൻസ് ബി ട്വൽവും ഡിയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കുറയുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് അന്ന് ഇതിന്റെ റീസൺ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ എഗെയിൻ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് കണ്ണ് തുറന്ന് പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷൻ ഓർക്കം വരെ ഓർക്കം വരെ ഭയങ്കര ക്ഷീണം ഇപ്പോഴും ഇപ്പോ കുറച്ച് നാളായിട്ട് അതേ കണ്ട
അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ സമയത്ത് പിന്നെയും ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ബേബി ആയി കൊറോണ ആയി തി പിന്നെ തീരെ പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ വെയിൽ ഒട്ടും കൊള്ളുന്നില്ല സൺലൈറ്റ് തീരെ കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വർഷമെങ്കിലുമായിട്ട് തീരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല അതായത് സൺലൈറ്റ് വൈറ്റമിൻ ഡി സിന്തസിസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ പത്ത് മണി തൊട്ട് മൂന്ന് മണി വരെയുള്ള വെയിലിൽ ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നമ്മൾ കൊള്ളണം അതായത് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് സ്കിൻ കളർ നമ്മൾ ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ല നമ്മളൊരു ഡസ്കി സ്കിൻ ടോൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ നല്ല ഡാർക്ക് സ്കിൻ സ്കിൻ ടോണിൽ പെട്ട ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ടു വൺ അവർ നമ്മൾ വെയിൽ കൊണ്ടാലാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അവയർ ആയിരുന്നില്ല ബോധേർഡ് ആയിരുന്നില്ല വൈറ്റമിൻ ഡി കുറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നൊന്നും അവയർ ആയിരുന്നില്ല ബോധേർഡ് ആയിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ക്ഷീണം തലവേദന കൈതരിപ്പ് കാലുതരിപ്പ് ജോയിന്റ് പെയിൻ എന്താ പറയാ ഒരു മൂഡ് സിങ്സ് ഒന്നിനും ഒരു മൂഡില്ല പിന്നെ അത് പോരാതെ അടിക്കടി അടിക്കടി വായില് പുണ്ണു വരാം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പുണ്ണു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്തത് ഒന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്തത് ആ ഒരു രീതിയിൽ പുണ്ണു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനിൽ പോയി കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പുണ്ണു വരുമ്പോഴൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമല്ലേ അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോകും ബി കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹെക്സി ജെല്ലോ ആനബിൾ സീറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓയിൻമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മേടിക്കും അത് തേക്കും മാറും പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ടൈം രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച മുന്ന് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഇങ്ങനെ വായിൽ പുണ്ണ് വന്നിട്ട് ടോൺസിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി ലെഗ് സൈഡിലെ ടോൺസിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി വെള്ളം പോലും ഇറക്കാൻ ഭൂമിനീര് പോലും ഇറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി വെള്ളം ഇറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് അത് തുപ്പി കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളവിടെ ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടു ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് എഗെയിൻ ഗ്യാസിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും ഉറക്കം കുറവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും ഭയങ്കര ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് തന്നു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിവ്യൂന് ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി പക്ഷേ ഈ ഒരു ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടല്ലോ പ്രധാനമായിട്ട് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവും വൈറ്റമിൻ ഡിയും അത് രണ്ടും കുറയുമ്പോഴത്തെ സിംറ്റംസ് എല്ലാ സിംറ്റംസും എനിക്ക് ഉണ്ട് എല്ലാ സിംറ്റംസും ഉണ്ട് അതായത് ഈ പേശി വേദന മൂഡ് സിങ്സ് ഹെയർ ഫോള് എന്താണ് ഭയങ്കര ടയർഡ് ഭയങ്കര ഫാറ്റീവ് അത്ര ക്ഷീണം തീരെ എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ ഒന്നിനും വയ്യ ഒന്നിനും ഒരു മൂഡില്ല എവിടെയെങ്കിലും കിടന്ന് അങ്ങനെ ഉറങ്ങിയാൽ മതി എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ സ്കിന്ന് പീല് പീൽ ചെയ്ത് പോവുക സ്കിന്നിൻ്റെ ഡാമേജ് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് ഇപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇത്രയും ഒരു കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ മുടി കൊഴിയാണ് അപ്പോൾ മുടി കൊഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഹെയർ കെയർ ചെയ്യും ഞാൻ ഒന്നും പറിച്ച് തേക്കാത്ത ഇലകളും ഒന്നുമില്ല മുരിങ്ങയുടെ ഇല പേരയുടെ ഇല അങ്ങനെ കണ്ടിക്കേണ്ട ഇലകളൊക്കെ കഞ്ഞി വെള്ളത്തിലും മറ്റേ എന്തിലൊക്കെ കലക്കിഞ്ഞ് സ്ഥിരമായിട്ട് തേച്ചിരുന്നു പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഈ മുടി കൊഴിച്ചലിന് ഒരു കുറവും ഇല്ല അപ്പോഴും ഇത് ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കലക്കി തേക്കുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം വെള്ളത്തിൽ വര വരച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ആദ്യം നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക പുറത്തത്തെ ഡെക്കറേഷൻസ് കൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ മുടി ഒഴിയുന്നതിന് വേണ്ടി വിഷമിച്ച് ഓരോന്നൊക്കെ കളക്കി തേക്കലൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചേക്കാണ് ഇനിയിപ്പോൾ വൈറ്റമിൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി എന്നൊക്കെ
ഈ അതായത് നമ്മുടെ കോണ്ടന്റ് എല്ലാം തിരുന്നിട്ട് കൂടി ഇങ്ങനെ ഇതിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് പറയണത് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കൈ കാല് കഴക്കുക പിന്നെ ഈ കാലിലൊക്കെ കാലിന്റെ പാദത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിന്നു കുത്തുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാല് താഴെ കുത്താൻ വയ്യ ഒരു കാല് മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം മസിൽ ക്രാംസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബീറ്റ് ഓൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഈ മറന്നു പോവാ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലാതെയാവുക അതൊക്കെ ഈ മറവിയൊക്കെ ഡി കുറഞ്ഞാലും വരും ബീറ്റ് ഓൾ കുറഞ്ഞാലും വരും ഹെയർ ഫോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഹെയർ ഫോൾ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറെ എടുത്ത് പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സിംറ്റംസും പറയുക എന്നിട്ട് ഡോക്ടറെ എടുത്ത് പോയിട്ട് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നമുക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ പറയും ആദ്യം ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ആദ്യം ഇത് മാറട്ടെ എന്നിട്ട് ബാക്കി നോക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് കുറവെന്നുള്ളത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കുറേ ടൈം എടുക്കും ഇന്നതാണ് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അത്രയും സമയം എടുക്കുക അത് ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം അത്ര വലിയ പ്രശ്നം ഇല്ല തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ആദ്യം ഡോക്ടറെ എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇ എൻ ടിനെ കാണാനാണ് പോവുക തലവേ തലകറക്കാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തലകറക്കാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മൗത്ത് അൾസേഴ്സ് വരുമ്പോഴും ഇ എൻ ടിനെ കാണും അങ്ങനെ നമ്മളുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ആൾ ഇ എൻ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ആളെ കാണാൻ പോകാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഫിസിഷ്യനെ കാണാൻ പോകും കഴിഞ്ഞാലും മേലുവേദന ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഫിസിഷ്യനെ കാണാം അപ്പോൾ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസിക്ക് കുറച്ച് വരുന്ന തരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹെയർ ഫോൾ ഹെയർ ഫോൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകും മുടി കൊഴിച്ചൽ എന്നുള്ള കുറേ എണ്ണതായിരിക്കും ഒരു കാര്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മളതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ മാസം ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ വീഡിയോസ് മാത്രമാണ് റെഗുലർ ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല ആയിട്ടല്ല പക്ഷെ വയ്യ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ സമയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഉള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നടക്കില്ല ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് കൊണ്ട് നടക്കാറില്ല ഓണം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് ഫുൾ ഇങ്ങനെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് വയ്യ തലവേദന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തലവേദന അങ്ങനെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് മൂടില്ല ചെയ്യാൻ മൂടില്ല ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ ഇപ്പോൾ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് എഴുതിയ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ഇന്ന് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടെങ്കിലും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ പോലെ എൻ്റെ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് പോലും കംപ്ലീറ്റ് ആവാറില്ല പണ്ട് തൊട്ടേ അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് എഴുതി അതിങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് പോകുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടാറുണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു ദിവസം പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു ഗിൽറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും പ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഉറങ്ങി 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 അതെ വേണമെന്ന് വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങണതല്ല പക്ഷെ എണീറ്റിരിക്കാൻ പോയാൽ കണ്ണടഞ്ഞു പോവാണ് നമ്മളിങ്ങനെ റോട്ടിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും തനി നമ്മൾ ഉറങ്ങി പോകുന്ന അത്രയും ക്ഷീണത്തിലേക്ക് വന്നു അത്രയും ബോഡി അത്രയ്ക്ക് വീക്കായി എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ടൊക്കെ കൂടിയാണ് ചാനലിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കൺസിസ്റ്റൻസി ഈ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ടു
പിന്നെ വേറെയും ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് കൊണ്ടും കുറെ ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തുടക്കം തൊട്ടേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നോണും കഴിക്കുന്നില്ല നോൺ കഴിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡിൽ ഇങ്ങനെ കലോറിഫിക് വാല്യൂ നോക്കിയിട്ടോ വൈറ്റമിൻ കണ്ടന്റ് നോക്കിയിട്ടോ ഒന്നുമല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല ഡയറി ഡയറ്ററി പ്രൊഡക്ട്സും സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നോൺ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വല്ലപ്പോഴും നല്ല രീതിയിലാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് റെഗുലർ ബേസിസിൽ നമ്മൾ മീൻ കഴിക്കുന്നില്ല ചിക്കൻ കഴിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നോൺ ഐറ്റംസ് ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല നോ ഫയർ പൾസസ് ആണ് അധികം കഴിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ ആ സമയത്തൊക്കെ എൻ്റെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ചേമ്പ് കഴിക്കില്ല ചേന കഴിക്കില്ല കാവത്ത് കഴിക്കില്ല ബീൻസ് കഴിക്കില്ല കൊത്തമര കഴിക്കില്ല കടച്ചൊക്കെ തീരെ കഴിക്കില്ല മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് കഴിക്കില്ല കഴിക്കണത് ഏതാന്ന് പറയുകയായിരിക്കും കൂടുതൽ എളുപ്പം കാരണം കഴിക്കാത്തതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് അത്ര വലിയ ലിസ്റ്റ് ആണ് അതൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം കഴിക്കട്ടോ ഇപ്പം ഈ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഈ കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ കഴിക്കും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഓക്കെ ആയി അത് കഴിച്ച് ഇപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മൊത്തത്തിൽ മാറി പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കാം ഫുഡിനോട് ഒരു സ്നേഹം ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ സംഗതികൾ കഴിക്കാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് എങ്കിലും നോക്കാം എന്നുള്ളതുണ്ട് മറ്റത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഏയ് അത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട അത് പറ്റില്ല ഇത് പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭക്ഷണവും ഞാൻ കഴിക്കുമായിരുന്നില്ല തടിയും ഇല്ല തടി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പലതും ലേഹ്യങ്ങളും മരുന്നുകളും അതും ഇതൊക്കെ ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഫുഡ് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാറില്ല അതൊന്ന് പിന്നെ ഈ ബി ട്വൽവും ഡിയും ഒക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ബി ട്വൽവ് ഡി കിട്ടുന്നത് പാല് മുട്ട പിന്നെ ഡയറ്ററി മീൻസ് ഡയറ്ററി പ്രോഡക്ട്സ് എന്നാണ് കിട്ടുക പാൽക്കെട്ടി പാല് മുട്ട തൈര് ചീസ് അങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊക്കെ കഴിച്ചാലാണ് ഇത് കിട്ടുക പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നിരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ എനിക്കൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ എക്സാംസ് വരുമ്പോൾ എല്ലാ എക്സാമും പണ്ട് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ടെൻത്ത് നയൻത്ത് ആ ഒരു സമയം തൊട്ടേ പരീക്ഷകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അത് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പം ആ എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് ഭയങ്കര ഭക്തി സാന്ദ്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സാം കഴിയണ വരെ വൃദ്ധാണ് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് അതിപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പം അത്രയും സമയത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് നോണൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് ഈ ഫുഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വെജിറ്റേറിയൻ ആവും അത് പോരാതെ ഞാൻ ഉറങ്ങില്ല എനിക്ക് പുലർച്ചെ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങാതിരുന്നിട്ടാണ് പഠിക്കുക ഓവർ നൈറ്റാണ് പഠിക്കുക എനിക്ക് നാല് മണിക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഉറങ്ങിപ്പോകുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്ന് മണി വരെയൊക്കെ പഠിക്കും പഠിക്കുമോ പരീക്ഷയുടെ സമയത്ത് മാത്രം എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിൽ അത് ത്രൂ ഔട്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു പ്ലസ് ടുവിനെ പഠിക്കുമ്പോഴും ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് പഠിക്കുക പിന്നെ പിന്നത്തെ കാര്യം അപ്പം അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഈ ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ നമ്മളുണ്ടായിരുന്നത് വർക്കിംഗ് വുമൻസ് ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെസ് ഫീ അല്ല മെസ് ഫീ എല്ലാ മാസവും വേരിയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ മെസ് ഫീ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് അപ്പോൾ അതല്ലാതെ വല്ല സൺഡേ സാറ്റർഡേ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ പുറത്ത് അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ പുറത്ത് പോലൊന്നുമില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും പുറത്ത് പോയാൽ പുറത്തുനിന്ന് നോൺ കഴിക്കണതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിലും വെജിറ്റേറിയൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആയി അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ആ കണ്ടൻറ്റ് കട്ടായി അതായത് നമുക്ക് ഈ ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് കിട്ടാനുള്ള നോൺ കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടാതെ ത്രൂ
ഒന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ കഴിക്കാറുണ്ട് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ കഴിക്കും എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോഴൊക്കെ കഴിക്കും പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ചിക്കൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കും ഫിഷ് അപ്പോഴും കഴിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫിഷ് കഴിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇല്ലാതെ ആയി കുറഞ്ഞൊന്നല്ല ഇല്ലാതെ ആയി എന്ന് വേണം പറയാം അപ്പം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടേണ്ട ഒമേഗ ത്രീ വൈറ്റമിൻ ബി വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഇതൊക്കെ മെയിനായിട്ട് കിട്ടുന്ന സീ ഫുഡ് എന്നാണ് അപ്പം അതൊന്ന് ബോഡിയിലേക്ക് എത്താതെ ആയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും നമ്മളത് മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് സപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും വെജിറ്റേറിയൻസ് വെജിറ്റേറിയൻസ് അങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ സപ്ലിമെൻറ്റ് എടുത്ത് തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ നോർമലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെജിറ്റേറിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ഡയറി ഡയറ്ററി പ്രോഡക്ട്സ് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ തോന്നലാണ് കേട്ടോ സത്യമായി കൊള്ളുന്നില്ല അധിക ഭാഗവും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലാത്ത പക്ഷം എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൈറ്റമിൻ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ ഏത് ഫുഡിലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുക തന്നെ വേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ഒരു സിവിയർ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഇത് മാറുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അതെങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ആലോചിക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷത്തെ അടുക്കും ചിട്ടയും ഇല്ലാത്ത ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സും ജീവിത ശൈലിയും കാരണം ഇത്രയ്ക്ക് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വന്നത് കൊണ്ട് ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്തു തോന്നുകൊണ്ടോട്ടോ ഒരു മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസ് ആയിട്ടൊന്നും എടുക്കരുത് ഞാനിപ്പോൾ ചാനലിൽ നമ്മൾ വീഡിയോസ് വല്ലപ്പോഴും ആടിന് ശങ്കരാധിക്കുന്ന പോലെ പോലെയാണ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ആയിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വയ്യ ഒരു വയ്യ വയ്യ ഫീൽ ഈ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വലൊക്കെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ വരെ വരാൻ ചാൻസസ് ഉള്ളതാണ് അതായത് മൂഡ് സിങ്സ് ഉണ്ടാവും ഡിപ്രഷനിലേക്കൊക്കെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അലേർട്ട് ആയിട്ടിരിക്കാം നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ ഒരുപാട് സിംറ്റംസ് കാണിച്ചു തരും നമ്മളത് പോട്ടെ അത് പോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് വാങ്ങി കഴിച്ചാൽ അങ്ങനെ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഹെൽത്ത് ആണ് എല്ലാം ഹെൽത്ത് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഹെൽത്ത് ഇസ് വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ട്രൂ ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അത്രയും വയ്യാതെ എണീക്കാൻ വയ്യാണ്ട് കിടക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് അതാണ് ഓർമ്മ വരിക കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ഹൗസ് വൈഫിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ വയ്യാതെ ആയാൽ പോലും നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എനിക്ക് വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ പോയി കിടക്കാം അമ്മ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തോളും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് എത്ര വയ്യെങ്കിലും നമ്മൾ കുഞ്ഞ് ചെറിയ കുഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യം നോക്കണേ നമ്മൾ ഇന്ന സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കണം ഹസ്ബൻഡിന് ജോലിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ നമുക്ക് അത്രയും പറ്റാതെ ആകുമ്പോഴാണ് തീരെ വയ്യ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പക്ഷേ വയ്യ എന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ അത്രയും വയ്യാതെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കിടക്കുക എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുകയുള്ളൂ അതുവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും വലിച്ചെത്തിക്കാൻ തന്നെയാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വയ്യാതെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് വയ്യാതെ ആയാലും ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ മുന്നേ ആളുകൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ കൊച്ചിന് വയ്യാതെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ലീവ് എടുക്കണം ഹസ്ബൻഡിന് വയ്യാതെ ആയാലും നമ്മൾ ലീവ് എടുക്കണം നമുക്ക് വയ്യാതെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ലീവ് എടുക്കണം ജോലിയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പക്ഷേ നമുക്ക് വയ്യാതെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അവതാളത്തിലാവും അതുപോലെ ഹസ്ബൻഡിന് ലീവ് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ കുറച്ചധികം ദിവസം ലീവ് എടുക്കുക എന്നത് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് 
നല്ല വാശിയുള്ള കുട്ടിയാണ് കുട്ടീനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കുട്ടി കരയാണ് എനിക്ക് എവിടെ കിടന്നാ മതി എന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല മോള് കരഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അവസാനം ഞാനും കരയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് വയ്യ അപ്പൊ അതൊക്കെ അത്രക്ക് ഓ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ഒന്നും എത്തിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ടൊക്കെ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ ഈ വീഡിയോയുടെ ഒരു വലിയ ലെങ്തി വീഡിയോ ആയി പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മറ്റുണ്ട് കേട്ടോ പുതിയ ചാനൽ തുടങ്ങേണ്ട കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും വരാം ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ ബെറ്റർ ആവാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബെറ്റർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യണം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയി